点心，最点心，自己动手最开心。欢迎收看今天用点心，最点心，我是主持人尾鱼。常常啊，我们走在街边的时候，你可能都会突然发现，哎。怎么这家店开始大排长龙？哎，怎么那家店闻起来很香？通常这其中一个呃卖这样子的一个排队点心的，可能里面就是胡椒饼哦。什么胡椒饼？我们可以自己在家里做吗？嗯，今天用点心做点心，我们就要来挑战这一个看起来好像需要有非常多。功夫还有经验在其中的一个人气面点哦、喔，但是不要担心，跟着老师的步骤是可以在家里做成功的哟。赶快来欢迎我们今天的点心老师，欢迎丽娟老师。好，我也好，各位观众朋友，大家好。丽娟老师，我今天看到就是食谱之前，其实有担忧了一下，想说啊，神明，我们要做胡椒饼，<笑>在。二十四分钟节目时间里面要挑战这一项，蛮难的耶。嗯，呃，那我们就试试看。其实我觉得就是好吃，大家就会自己想要做嘛。嗯、呃，那我们就来试试看呢、啊。哦，好哦，好哦。所以我今天要尽量精简我的开场白哦。赶快来看一下我们今天要教大家做的胡椒饼，所要用到的材料有哪些喽？胡椒饼的材料有。发面面团的部分，中筋面粉三百克，细砂糖二十一克，速溶酵母粉四克，水一百六十五克，猪油十五克。油酥的材料有低筋面粉一百一十克，猪油五十五克。内馅的材料有后腿绞肉三百克，肥油一百五十克，米酒五克，盐三克，酱油三十八克，糖六克，五香粉两克。粗粒黑胡椒粉八克，白胡椒粉两克，全蛋二十八克，香油适量。其他材料有葱花一百五十克，糖水适量，以及白芝麻三十克。哇，看完所有材料的部分，老师，我们今天有一个策略方向，就是一边做一边教，对不对？所以呢，看可不可以在时间内完成。先来看到的是我们的馅料的部分。那其实呃，选用的是后腿肉，呃，对，我们选用的是后腿肉。那这边是后腿，大部分都是瘦肉嘛，嗯，对不对？所以呢，我们要搭配一点肥油。哦，对。但是我们其实材料里面是写绞肉，可是这个它的呃，就是块状，其实没有到很细耶。我们是粗绞，大概是十孔的。哦，好。所以这个是我去买肉的时候可以跟肉贩说我要。较粗的，对，就是它有分几孔几孔，那这个大概是十孔的，所以油我也是要跟他讲说也是要粗绞。对，那你如果比较怕吃油的，你就是稍微再细一点哦，好，就可以绞细一点。那除了你的呃肉的部分挑选，然后粗细度注意一下，其实其他的不会很难，我们就赶快开始教大家做我们今天的步骤喽。好，那我们今天先做内馅哈，那肉的部分我们刚刚讲的就是粗绞，大概就是。十孔左右的，那我们先把那个肉的那个粘性把它拌出来，所以我们要先找盐巴。盐巴，对，啊，我们利用盐巴把它的蛋白质呢拌出来。好，那我们就先拌一拌。那你在家里的话，你就是可以的话，就是手抓一抓，摔一摔，把它的粘性摔出来哈。那这个呢，把它拌出点粘性哈。其实我这样拌比较难呐，你要用手。拌会比较好拌哈，那我们就今天先将就一下。好，再来我们就把其他的料都可以放进来。调味料，所有调味料。调味料，对。调味料就是有，哎，也有一些糖，然后五香粉、胡椒粉。好，我们的糖进来。好，胡椒粉，其实所有的，嗯，调味料都可以进来。好，我们刚刚就是那个盐巴。盐巴，只有盐巴是先下。对，盐巴先下。嗯，好。白胡椒，粗的黑胡椒，它是不同的香气。嗯，好，所以就是提供白胡椒也比较辣口，然后粗的黑胡椒，对，比较香。酱油进来，好，嗯，油的部分就等一下。好，然后我们的蛋液也要进来哦。蛋液，对，好，全部下，大概就半颗蛋这样子。那你要稍微拌一下，好，让这些那个调味料、这些水分呢，都吃进去。哇，油油亮亮的。好，稍微把它拌一下，然后大家都吃进去了以后，你再去加有油的东西。嗯，好，我们的肥肉进来。好。哇
大家有没有看到这些肥肉下档？对，这个这个肥瘦比大概是多少？呃，肥的三，瘦的大概七，黄金比例。好，那你把它都拌匀了以后，我们香油进来。香油，对，都下。好，那你在家里的话，你就可以用手去拌它。嗯，好，那你做多的话，你就用机器去搅它就好了。嗯、要搅到有特别有粘性出来吗？对我通常这个瘦肉的部分，我要先把它搅到有粘性，好、嗯，然后再来再下这个其他的材料。材料对，好，嗯，我鱼就闻一下。哦，香吗？啊、哦，香香香，好香哦，因为它有胡椒的香，香有香油的香，对对。好。那拌到这样子的程度之后，其实我们等一下要放面包，所以在家里你就可以先把它放到冷藏。呃，对，先把它放到冰箱冰，好、嗯，这样就比较好包，因为它现在还比较软、嗯。那因为里面有油脂，所以你放冰箱冰以后，它会稍微有点凝结。好，就会比较好包。好，那内馅处理好之后，接下来我们就要来处理面皮的部分。粉，对，发面的面皮，发面的面皮，对，面粉呢，中筋面粉放进来。中筋面粉，对。好，那我们这会用到什么？我们都用到一些呃酵母粉，酵母粉，放一个位置。好，还会有糖。好，麻烦糖不要直接跟那个酵母粉接触在一起，直接这样倒进去。哦，为什么？那个会抑制它发酵。哦，所以要区隔开来。对对对，你等一下分散的房好，不要这样一坨。你看我们的酵母粉这边大概是在这个地方。可是我们的糖其实在另外一边，对，好，所以要让他们先分开一下。再来呢，我们的油，好，好，油我们把它放进来。油我可以用液体油吗？可以，可以。但是，可是其实那些也已经有猪油了，所以这边再而且猪油比较香，对，哎，猪油不见得比较差哈，嗯，就是量控制一下就好了。好，这样就差不多了哈。那我的习惯我就会先。稍微把它和开，水先不下，对，先不下哈，先把它和开。好，和完了以后，我们的水就可以下来喽哈。我们就边下，边边搅边对下，因为它前面这边会比较粘手啦。嗯，其实你如果手下去就很容易，等一下手一直黏糊糊的哈。嗯，好，下一些我们留一点，这边先把它拌一拌。我们今天大概这样子可以做几个胡椒饼的量？十个。蛮多的哎，材料没有很多哎。我们今天做的很大颗哦，等一下你看到那颗很大颗。哎，如果是去街边买胡椒饼，十个大概要四五百块，要对不对？现在一个胡椒饼多少钱？大概四十到五十左右。对，哦，来麻烦我一下，帮我都下，好，都下好，都下。哎，对，看起来材料没有很多，哎，其实可以做出来十个蛮多，因为我们的面要要发，是不是？它是会膨胀的那种。它其实还好，也不会碰到很多哈。它这个并不会碰到说多，跟面包一样差那么多，它不会。哦。而且你有时候你外面买胡椒饼，你会觉得说，哎，这个有发面吗？好像也没有。嗯。好，那我们这边等一下把它揉到光滑。嗯。就是先把这些呃。刚刚的粉料先搅得差不多，我们就可以换用手揉的方式。对，我们就是可以换手揉。等一下把它放到台面上来揉，这样也比较好施力哈。那水分的部分呢，还是会跟大家建议一下。嗯，每一家的粉的那个吸水量、含水量不大一定。嗯，好，所以如果有不够的时候呢，你就自己再加一点水，备着一点水。对，备一点水加，或者是说，那为什么刚才有留一点水？就是怕说，哎，那粉的。呃，吸水量没有到那么高的时候，嗯，那你可能那些水就会太多，不要全。好，所以我们今天是差不多的，差不多。等一下，我们揉揉看才知道。对哦，也许还要再加一点。所以花一点时间呐、啊，我们的面团它其实慢慢会光滑，然后哎、欸、有 Q 性哎，有弹性，对，有弹性，对。然后，所以我们把它揉到像是。这样子的一个阶段，需要去呃做一个发酵前的处理吗？呃，大概你就是把它把它盖起来，嗯，好，然后放旁边，它其实也不需要到很发，嗯、它只要有一点发就可以了。哦，对，那也不用特别去找，比如说温暖的环境或者是什么样的湿度還還，还好，嗯，它还好。那我们就把它静置在旁边、嗯，然后把它倒扣来做。等它冷静一下。好，接下来我们要来处理就是油酥的部分。对对。
。好，那油酥的部分，我们今天用的是我们的低筋面粉，然后跟猪油。好，那低筋面粉的量大概就是猪油的两倍。哦。OK， 好，那我们的低粉还是要先过筛一下。好，过筛。哦，因为它比较会解颗粒。嗯。好，那我们就把它塞进来。好，那其实你如果是传统的胡椒饼店，它其实油酥也不是这么做啦。哎，不一样吗？呃，你有做过烧饼的吗？哦。你知道那个烧饼的油酥有看过吧？嗯。它比较水，有没有？哦。它其实是用油热以后，然后放面粉下去。炒过，炒到金黄色。哦，所以然后它其实油酥的量也没有加到这么多。嗯，好，那我们只是说教大家一个比较简单方便的，不要那么麻烦的哈。好，好，我们粉过筛好了以后呢，我们把我们的猪油放进来。好，猪油一样，建议大家还是先用筷筷子拌一拌哈。嗯，比较不会那么一下子那么粘手了。嗯。可是油酥就不用揉，对不对？还是要揉一下。其实油酥你搓揉过，它会比较细致。嗯，等一下尾鱼可以稍微体验看一看，就是哎，我们有搓过跟没搓过的哈。嗯，油酥的感觉。好，稍微拌一下，我们就可以开始用手把它呃集合在一起了哈。嗯，这就没有任何的水分哦。对对对，它就是油跟粉而已哈。好，那手有温度会让这个油变得更软。哎，有哦，慢慢就是靠手的温度，它也有哦，团结在一起，团结在一起啊。好，这个形容词用的好。好，那桌面上的话，我们通常会就是用这样子压。嗯，好，那还是要靠一点手的温度哈。嗯，我们把粉集中在一起。那我们大致上呢，就是把你的油酥，像老师这样子，渐渐让它成团之后，我们的呃发面，还有我们的馅料，待会第二段回来的时候，我们就要教大家怎么样组合喽。我休息一下，稍后持续回到用点心最心。接下来呢，我们就要继续来制作胡椒饼的部分喽。好，这边呢要来进行呃我们的面皮的处理。对，那我们那个面皮刚刚有的是发面面皮，一个是油酥，对不对？那我们那个发面面皮呢，松弛好以后呢，我们就把它分割大概一个大概五十克左右。哦，发面面皮五十克。对，嗯，然后呢，我们的油油酥大概是十五克左右，然后就把你的发面面皮压扁以后，包上油酥。嗯，好，包上油酥。好，这个就把它收口收起来就好了。哦，这样就一个。这个动作大家应该很熟悉，我们过去都是油皮包油酥嘛。对对,對，好，这个也是一样哦。好，压扁。它现在已经有点发起来，摸，我也可以摸摸看。它有，哦有哎，对，有比较蓬蓬的感觉。嗯，好。然后我们这边哦，大家看清楚老师的步骤，放进去。然后这个收口就把它捏起来。那有要特别滚圆它吗？不用。就这样反过来就好了。对，这样放着，然后收口朝下。嗯，好，那你要擀开的时候，那擀卷的时候是收口朝上，把它压扁。一样压扁。好，往前擀，从中间往前，从中间往后卷起来。哦，牛舌饼状。对，嗯，再来，再压扁，一样把它擀长。好，擀长，不用擀到太长哈，卷起来，这样就可以了。那这个部分就需要稍微松弛一下，等一下才会比较好。所以你可以看哦，这个是我们刚刚做好先松弛的，因为我们要接下来包的步骤。哎，其实好像呃光泽度还有它的感觉，这个比较紧，然后这个就哎比较可以按压下去，对对，比较按压下去，你等一下才好擀开，然后才好包馅。嗯，好，好，那这边擀卷好，我们要继续来接下来的步骤。那我就会稍微把它收成比较圆一点的样子，有没有？哎，我跟老师一起来说看，刚刚是这样子，中间压一下去，然后对角线稍微，或者是前后稍微折一下，折起来，对，然后再一次吗？呃，可以，好，哦，然后就可以把这些收进来。你也可以像我这样，就是从中间压下去以后，有没有？嗯，然后手离开，对角线这样一次，有没有？嗯，这边对角线再一次，那它就变圆了。哦，就不会是方的。好，反过面来就是会比较，就是光滑面，就比较圆了，有没有？嗯。哎，对耶，好，那这个时候我们就是要要擀起来，要包馅的时候，就是你的漂亮的面要朝上面的哈，这样皮比较不会破掉。嗯，那它的馅其实跟你的呃皮几乎是一比一的哈，一比一
好，所以我们刚刚的馅呢、啊，记得我们是放到冰箱里面冰嘛，对，冰好就取出。然后另外还有我们的葱的部分，就是洗干净切成这样子的葱段。对，就是葱葱花比较粗的葱花哈，不要切太细，嗯，好，不要切得太细，好，那我们大概就现大概这边大概就包量一比一，然后因为我这边大概三十几克吧，然后你还会抓一把葱进来，这个葱就直接把它贴上去，不用拌到那些，不用不用，嗯，葱就直接抓进来，稍微压进来一下，哦，这难度好高，因为好蓬松哦。要一直一边压一边包收，是不是？对，一边包一边收，然后这边捏的话，就稍微刚开始不熟，你就像这样慢慢捏。嗯，但是就是因为像现在皮还没有松，我擀开也是还在松一下，它会比较好包。所以通常我们都会全部把皮擀完，我们再然后再来包。好，那我刚才这边捏一下，对不对？我这边压进去以后，我就利用我的虎口这里把它圈住，有没有？我现在这边，然后全部就塞进去。对对对，全部就塞进去。反正竭尽你所能的，能塞多少就塞多少。对对对。然后你如果不会像我那样收，你就用这样捏也没关系。嗯，只是不要把它捏破了。好，最后就是收起来。那这边我来帮老师调，我们刚刚的那个外面还有糖的部分，我们要把它调成糖水。好，这个就先这样。包好一颗起来就很很饱满哈。所以其实有时候这个部分的松弛是蛮重要的哈，嗯，因为你没有松开的话，嗯，老师再来帮我们示范包的一个部分。好，我们再次，其实糖水的话，水不要太多，水不要太太多，它的粘稠性没关系，没关系，就是大家知道一下，嗯，它的粘稠性比较没那么好，嗯，好。那像这个皮的话，你能够稍微盖一下，尽量盖一下，表皮比较不会结皮。好，擀好了之后，我们来擀好了，我们来包馅。手稍微大家有点这样弓起来，这个位置你才能够放馅料。嗯，好，馅料进去，好，稍微尽量把它压下去。嗯，好，那我们就抓，把它冲进来。这个时候，啊，或者他们你会看他们是整个这样盖着下去粘，对对，下去粘，利用肉的粘性去粘它。嗯，好，那我们不会的话没关系，你就是用抓的把它压下去。嗯，你能够放多少放多少。好，然后就开始开始收口喽。哦，一边收一边一边压转，对，一边转。这个就是要多练习几次啊。好，嗯，好。那我们要进烤箱前，其实还有一个动作，就是我们要在上面做，我们要沾芝麻。好，那沾芝麻呢，我们要利用那个糖水。嗯，好，糖水的话，它稍微有点稠一点哈。嗯，比较有粘性。等一下，呃，让它沾芝麻比较好粘哈。嗯，一点点的。水刷在这上面，糖水、嗯，整颗都要吗？还是我大概会表面半颗，大概会我会刷到半颗的量，然后你进来，像这个碗刚好是圆弧的，有没有？哦，你进去刚，嗯，就可以粘，对，这样就很方便了。嗯，好。那我们在排的时候，它还会长大吗？呃，会会长大。嗯，好，这样子抓会不好抓，就是其实也可以这样抓，但是你要常常抓，嗯，你才有保证。哎，好。假设我们都做好的话，我们烤的温度要设定在上火大概两百二，下火两百。哦，那我们前后大概烤个二十分钟。嗯，那它这个应该烤它有点焦焦的，嗯，它才比较香，嗯，它稍微有点焦香焦香的。哇，好期待哦！待会呢就来看看我们最后胡椒饼的成果如何咯。休息一下，稍后持续回到有点心点心，为大家献上。阿娟胡椒饼，就是我们的丽娟老师手作。我们还帮你设计了一个招牌，可以开店的，有没有？阿娟胡椒饼，谢谢谢谢。哇，这超大个的耶！这个五十块没喝，这个要卖七十块，对不对？很有分量，很扎实，而且它其实就是烤的时候还有一点蓬。对，它会稍微有一点碰，哦，对，但是它不会像面包一样碰到那么碰。真的，我们现场实在是胖公公，好等等不及要来试吃了。不过在这之前呢、啊，到底用到哪一些材料，还有做法提醒呢，先来做个总复习喽。胡椒饼的材料有发面面团的部分，中筋面粉三百克，细砂糖二十一克，速溶酵母粉四克，水一百六十五克，猪油十五克。油酥的材料有低筋面粉一百一十克，猪油五十五克。内馅的材料有后腿绞肉三百克，肥油一百五十克，米酒五克，盐三克
，酱油三十八克，糖六克，五香粉两克，粗粒黑胡椒粉八克，白胡椒粉两克，全蛋二十八克，香油适量。其他材料有葱花一百五十克，糖水适量，以及白芝麻三十克。做法的部分，将内馅材料内的绞肉和盐混合打出粘性之后，再加入肥油、蛋及调味料，拌匀之后冷藏备用。接着将发面面团所有的材料拌匀，揉成光滑的面团，醒十五到二十分钟。将油酥的材料拌匀成团备用。接着取发面面团跟油酥，分别分割成十个。将一个发面面团包上一个油酥之后，擀卷两次，松弛十五到二十分钟。松弛好的面皮包上肉馅，再放上一大把葱花之后收口，表面刷上糖水，沾上白芝麻，放入烤箱中，以上火两百二十度，下火两百的温度烤约二十分钟即完成。老师说这一颗一百三十克哟，哦，非常的分量十足。好，我要来试试看。嗯，我现在嘴唇上应该都满是芝麻，对不对？哦，好香哦！哎呀，我觉得一般就是你吃外面的那种，就是贴在那个炭炉上面的饼比较硬哎。但我们今天是用发面，我觉得它外面是烤的酥酥的，然后芝麻也是这样脆脆，可是它的那个皮其实是比较松软的。嗯，下面呃下面的话会有边边的肉比较多，那上面的话，因为你有时候包馅会把它撑开，嗯，所以它就皮会薄一点，它会比较酥脆，然后旁边会比较松软。我第二口有吃到内馅了，先是葱哦，那个葱啊，好香好甜哦，三星葱哦，而且你量要多一点，你的葱就会是脆的。然后还有水分呐，那胡椒的肉馅的部分，我觉得味道要重一点，要胡椒味很明显，你就会觉得很香。好，我再来吃吃看中间的肉，哦哦哦，超酥的啦。好吃中间的肉，嗯，还会有点冒烟哦。嗯，哦，有吃得到肉块，有吃得到块，嗯，有胡椒味吗？有有有，而且胡椒味就是。白胡椒有那个辣，比较腥味的感觉，然后黑胡椒就是吃到它颗粒的香。哎，自己在家里做啦，好吗？真的，因为一次十个，我们刚好说买的话四五百块，那这些材料你其实就可以让你家里，尤其是现烤出炉的有手做胡椒饼，成功！谢谢，耶！今天谢谢丽娟老师，也谢谢观众朋友收看，我们下礼拜见喽，拜拜,拜。